در مورد پادشاه های قاجار احتمالا اینو شنیدیم که اینا زیاد می رفتن مسافرت اروپا اروپا زیاد می رفتن گشت و گذار و خوشگذرانی و این صحبت ها تو این ویدیو می خواهیم ببینیم که این درسته یا نه کی رفته اروپا کی رفته اروپا چند بار رفته کجا رفته چی کار کرده و کلا اثرش در, در, در اون دوره چی بوده اثر مثبتش چی بوده و اثر منفیش چی بوده یک نگاه کوتاهی میخوایم بکنیم به مسافرت های پادشاهان قاجار به اروپا شاهان قاجار در فرنگ کجای تاریخی قرن 19 هستیم قرن 19 که در ایران قرن قاجاری است همه این قرن و یک کمی قبلش یک کمی بعدش در ایران قاجاری حکومت کردن قرن 19 قرن مهمی هم هست که در تاریخ دنیا نقطه عطف شد در چند قرن قبلش در دنیای اندیشه و بعد در صنعت در جامعه های غربی کشورهای غربی تغییرات بزرگی به وجود آمده بود روشنگری و انقلاب علمی و انقلاب صنعتی و اینها نتیجه داده بود و غربیات دنیا رو واقعا گرفته بودن پیشرفت کرده بودن جامعه های خودشون رو بهتر و برخوردارتر و امتر و سالمتر و پررونقتر و آبادتر و اینها میکردن و بقیه دنیا حتی جاهایی که تمدن های کوهن داشتن تمدن های بادوام داشتن عقب موندن عقب موندن و بعضی هاشون دوران تحقیرامیزی رو هم میگذروندن در چین، در ژاپن، در هند، در ایران وضع وضع خوبی نبود در این قرن 19 ما قصه بعضی هاشو گفتیم حالا قصه بقیهش رو هم کم کم میخواییم بگیم یه سوال جالب ولی همیشه برای من این بوده که مواجهه ایرانی ها با غرب چطوری بوده یعنی بالاخره تفاوت تفاوت زیادیه الان تفاوت تفاوت زیادیه اون موقع تفاوت تفاوت خیلی زیادی بوده و نه تنها زیاد بوده بلکه اصلا اینا هیچ تصوری هم نداشتن وقتی که یه هوی دنیای آباد می دیدن بدنه جامعه که حالا احتمالا دسترسی خاصی هم نداشته خبر زیادی هم نداشته به جز حالای اندکی اما حاکمان, حاکمان جامعه اینا, اینا یه طوری اطلاعات بهشون می رسیده اول شنیدنی و شاید خوندنی و اینا و بعد از یه زمانی خودشون شروع کردن دیدن خودشون شروع کردن دیدن و حالا در بعضی از این شاهای قاجار نکته جالبش اینه که شروع کردن دیدن و بعد نوشتن یعنی ما دست اول میدونیم که شخص اول مملکت ایران وقتی که رفته در غرب و یه دیده یه جاهای آباد اون وقت وضع ایران اینطوریه چی برداشت کرده و چی نوشته چی دیده چی براش جالب بوده اینا رو داریم بر همین این نکته بر من این این داستان بر من جالب میشه که خود پادشاه های قاجار وقتی که رفتن از زبون این و اون نه به چشم خودشون اروپا رو دیدن غرب رو دیدن چی فکر کردن؟ چی دیدن؟ اولا چی دیدن؟ چی کار کردن؟ و بعد این روی فکرشون چه اثری گذاشت؟ این داستان این رو میخوایم ببینیم از کی شروع شد؟ چون این نکته مهمیه دیگه ما داریم درباره پادشاه های قاجار صحبت میکنیم و میگیم قرن 19 در ایران قرن قاجار هاست پادشاه های قاجار اولیش خب آقا محمد خان فتلی شاه محمد شاه اینا خارج نرفتن اینها خارج نرفتن قصه اروپا رفتن اصلا خارج رفتن پادشاه های ایران از زمان ناصر الدین شاه شروع شد پادشاه های قاجار رو یه بار روی تایملاین ببینیم چون حالا در موردشون صحبت خواهیم کرد این تصویر تو ذهنمون باشه که کی بود بعد از کی بود و سر کدوم چقدر حکومت کردن همینجا هم اگه نگاه کنیم میبینی که ناصر الدین شاه چقدر دورش طولانی تره بر همین اسم ایشون رو بیشتر میشتبیم همش این ستای اول پس خارج نرفتن و در واقع معنیش اینه که داریم میگیم تا قبل از ناصر الدین شاه پادشاه های ایران اگر پاشون را از مرزهای ایران بیرون گذاشته بودند برای جنگ بود برای کشورگشایی بود برای این کارا بود خیلی هم جای دوری نرفته بودند شاه عباس مثلا تا عثمانی و گرجستان رفته بود نادرشاه تا هند رفته بود ولی اینا همه در دوران جنگ بود در دوران صلح پا نشده بود یک پادشاهی بره خارج زمان قاجار هم قصه همین بود صدر ازم ممکن بود بره شازده ها ممکن بود برند ولی پادشاه از کشور بیرون نمی رفت. تا رسیدیم به زمان ناصر الدین شاه ناصر الدین شاه اولین پادشاهی بود که اول یه سفر رفت زیارت بعد که مثلا حالا یه خورده روش باز شد و اینا سه بار رفت اروپا در نیمه دوم قرن نوزدهیم 
سفرهای ناصر الدین شاه از 1873 شروع شد 1873 رفت 78 رفت بعدش هم 89 رفت یعنی سه بار ظرف مدت نچندان طولانی در نیمه دوم حکومتش سه بار در نیمه دو 50 سال سلطنت کرد 25 سال اول هیچی در نیمه دوم سه بار رفت اروپا به قصد تفریح و تماشا از یه نظر دیگه هم میشه به این نگاه کرد و جالب اولین پادشاه ایرانی که سفر کرده به یک کشور غیر مسلمون همون سفر کربلا و نجفش هم سفر مهمی بود اینکه در دوران صلح بالاخره ابته در اوج قحطی در قحطی تو ایران زیاد بود چند تا دوره قحطی در قرن 19 بود و در ابتدای قرن 20 توی یکی از این قحطی ها بود که رفت رفت کربلا و نجف و اینها بعدم تو راه بریش نگار وضع مردم رو دیده بود که خب خیلی بده در قم انگار و گفته بود حالا انبار گندم رو باز کنن به فقرا برسن که قصه ای که نکته ای که این به ما میگه چیه میگه تا شاه ندیده بود انبار گندم رو ممکن بود باز نکنن تا خود شاه نمیدید وضع مردم رو ممکن بود که اصلا کاری براش نکنن بگذریم اون سفر نجف و کربلا بود و دو سال بعد ناصر الدین شاه راهی اروپا شد چرا رفت اروپا ولی یعنی اصلا قصه اروپا رفتن از از کجا آمد اینو صدر اعظمش بهش اصرار کرد میرزا حسین خان سپه سالار ایشون آدم مهمیه دوران صدر اعظمش برای ناصر الدین شاه طولانی نیست ولی معروف به یکی از نخست وزیرهای اصلاحگر در ایران در زمان قاجاری آدم باهوشی هم بوده سفیر بوده در عثمانی انگار در دوره تنظیمات که دوره اصلاحات مهمیه در عثمانی در قرن 19 قبل از اونم بنبعی بوده تفلیس بوده خلاصه تو سفارت خونه کار کرده بوده خارج از ایران رو دیده بوده به نسبت دنیا دیده حساب می شده در, در رجال قاجار خیلی هم تحت تاثیر قدرت و پیشرفت های بریتانیا بوده و بقیه اروپایا و خیلی هم انگار دوست داشته که ناصر الدین شاه بره خودش به چشم خودش ببینه پیشرفت ها رو ببینه بعدا فکر میکرد اینطوری بالاخره یک حمایت بیشتری میگیره از پادشاه برای پیش بردن پروژه های اصلاح در ایران وقتی که درباره ایشون صحبت میکنیم این نسل سوم اصلاحگران دولتی قاجار قاجارا و اصلاح در حکومت قاجار اندیشه های اصلاح از زمان عباس میرزا ولی عهد فتلی شاه شروع شد اوائل قرن بیستم به بخش قرن نوزده زمان عباس میرزا و قائم مقام و میرزای بزرگ و اینها اینا نسل اول حساب میشن نسل دوم امیر کبیر میشه این نسل بعد از امیر کبیره حالا درباره اینها ما بعدا جای دیگه صحبت میکنیم اینجا چیزی که برای مهمه اینه که ایشون کسی بود که فکر رفتن به اروپا رو انداخت تو سر ناصر الدین شاه تو همون سفر کربلا و نجف انگار هزیر گوشش خوند 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 تا اثر کرد البته بالاخره سفر چیز سیاسی هم داشت دیگه انگیزه های سیاسی هم داشت میخواست بره ارتباط بهتری بگیره با قدرت های بزرگ با روس با انگلیس بالاخره از نزدیک صحبت کنه از در دوستی شاید وارد بشه فشار روی ایران خیلی زیاد بود و موقع از طرف اینها فشار رو شاید بتونه یه مقدار کم بکنه یه احساس بالاخره نزدیکی و برابری بیشتری بکنه وقتی که شاه با شاه صحبت میکنه اهداف سیاسی هم داشت حواسمون هم از توی قرن 19 هستیم اوائل همین قرن 19 که ایران با روسیه درگیر میشه و قفقاز رو واگذار میکنه تو همین قرن 19 که ایران با انگلیس درگیر میشه هرات رو واگذار میکنه یعنی تو منگنه فشار امپراتوری های قدرتمند هست حالا ناصر الدین شاه میخواد که راه دیپلماسی رو هم در برابر اینها پیش بگیره یکم اگه بازتر نگاه کنیم لنزمون رو باز کنیم میبینیم که اون موقعی که ناصر الدین شاه از مسافر فرنگ میکنه این مدل سفرهای مقامات بلندپایه سیاسی شرق به غرب تازه باب شده بود رایج شده بود کم و بیش کم و بیش چند سال قبلش سلطان عثمانی هم رفته بود فرنگ قبل از ناصر الدین شاه برادر امپراتور ژاپن هم رفته بود فرنگ یعنی اینا اینا هم موقعیت ها نه که حالا بگم همه مثل همن ولی دردشون یکیه دیگه دردشون اینا تا حد زیادی شبیه همه حد دقل. خود ناصر الدین شاه هم قبل از سفر توی یک مراسم سلام عامی که داشت گفت که من برای چی دارم میرم گفت من میخوام برم اونجا و چیزهایی رو که بدون مشاهده نمیشه درک کرد و فهمید من میخوام ببینم میخوام متوجه بشم و اسباب و وسائل ترقی و رونق صنعت و تجارت و اینها رو میخوام با خودم وردارم بیارم 
خب این چیزایی که تا حالا گفتیم برای این بود که بگیم که شاه میخواست که بره یک دلیلی هم براش داشت که میگفت من برای این میخوام برم ولی واقعا کار کار راحتی نبود دو بار داد استخاره کردن و استخاره ها بد اومد یه بار بد اومد یه بار خیلی خیلی بد اومد گفتش که صلاح نیست برم دوبارم استخاره کردم و خیلی بسیار بد اومد و اینا و شما اصرار نکن قرار مدارهای رو هم که گذاشتی به هم بزن مذاکره هم نکن من نمیتونم برم خارج از این نظره که فکر بکنی شاید حقم داشت به خاطر اینکه سفر یه روز دو روزه که نیست که میگفت من برم سر مملکت چی میاد چند ماه پادشاه میخواد تو مملکت نباشه فقط هم پادشاه نیست خیلی از آدم های دولت رو هم داره با خودش میبره دولت هم که دستگاه گنده حکومتی نیست که یه تعداد معدودی آدم هم دیگه اینا هم داره با خودش میبره حتی خیلی از آدم های اطرافش و خیلی از آخوندا روحانیون اینا هم اهل امامه هم موافق نبودن با این سفر میگفتن که شاه میره اونجا چیز میشه قرب زده میشه تحت تأثیر قربی ها قرار میگیره و بر ما گرفتاری میشه ولی صدر ازم خیلی اصرار میکنه خیلی اصرار میکنه میگه شما برای خودت این سفر رو داری نمیری شما برای کل مملکت داری میری اگر میخوای که ایران بره در زمره کشورهای متمدن باید این سفر رو بری راه نجات مملکت اصلا در این سفره برای اینکه راضی کنه ناصر الدین شاهو بهش گفتش که فایده سفر کردن شما به اروپا از فایده سفر نادر به هند برای ایران بیشتره سفر نادر به هند میدونیم چه کرد دیگه چی, آ... چی آورد با خودش از هند گفت این اگه شما بری اروپا از اون دستاوردش بیشتره توی مملکتی هم هستن که وضع خوبی نداره قحطی مهلکی تمام شده تازه صدها هزار نفر رو کشته پشبندش وبا آمده اونم جون کلی آدم رو گرفته واقعا البته میگم در دوران قاجار از این مصیبت ها کم در ایران اتفاق نیفتاده قحطی و همه گیری و اینها بالاخره بالاخره ناصرالدین شاه راضی میشه دوران البته راضی میشه که خب آرزوی دوران بچگیش هم هست که دوست داشته که بره آدم کنجکاوی هم بوده و بالاخره شرایط هم فراهم میشه و ناصرالدین شاه راه میفته به سفر اروپا وقتی که ناصرالدین شاه میگه من میخوام برم انیس و دوله همسرش هم میگه که منم میخوام بیام یه خود اصرار و انکار و اینها و نهایتا شاه قبول میکنه شاه قبول میکنه همراه با انیس و دوله و یک لشگری از مقامات در 1873 یعنی 1252 ناصر الدین شاه راه میفته به سمت اروپا چطوری؟ هواپیما مونا که طبیعتا در کار نیست کل سفر زمینی و دریایی خیلی هم طول کشید یعنی طبیعی هم هست که خیلی طول میکشه چهار هفته طول کشید سفر نه دیگه چهار هفته طول کشید تا برسن کجا تا برسن لب دریای خزر از این گردنه های مرتفع البرز رد بشن از مسیرهای سعبول عبور برسن به شمال به ساحل دریای خزر که از اونجا بتونن برن روسیه انزلی وقتی که شاه میخواست سوار کشتی بشه تقریبا 100 نفر باهاش بودن 100 نفری که بیشترشون دفعه اولی که دارن از ایران میان بیرون واقعا قشون کشی کرده دیگه به جز انیس و دوله که گفتیم سوگلی درباره سه تا ندیمه دارن میرن صدر اعظم داره میره دوازده تا وزیر دارن میرن یه ژنرال داره میره نیروی نظامی باهاش میره پزشک میره مترجم میره قهوه چی باهاش میره که قلیونشو چاق کنه چهار ماه که نیست این چهار ماه مملکت از مقامات خالیه و واقعا عجیب نبود اگه یه نیروی خارجی بیاد مثلا نظام رو عوض کنه خیلی معلوم نیست کی میخواست جلوشو بگیره ولی واقعا خب اوضاع جهانی طوری بود که به هر کشوری درگیر گرفتاری های خودش بود و اون اطراف هم به نظر مثل کسی خیلی دل و دماغی کشورگوشایی حداقل تو اون موقعیت نداشته بعدش هم دیگه اونایی که می‌خواستن کشور گوشای کنن احتمالاً خودشون میزبان ناصرالدین شاه بودن دیگه خیلی خوبیت نداشت. یک دلیل دیگه هم البته شاید این باشه که کلاً قدرت شاه از اونی که ما فکر می‌کنیم کمتر بود و اهمیتش کمتر بود چون حاکمای محلی مثلا قدرتشون بیشتر بود. این هم این هم یک احتمالیه که ممکنه به خاطر این باشه که مثلا من اشتباه فکر می‌کنم که شاه انقدر قدرت داشته و انقدر مهم بوده. بگذریم. برسیم به اینجایی که شاه و همراهاش سوار کشتی شدن. از بندر انزلی را افتادن به بندر آستراخان روسیه 
بعد از اونجا با یه قایق بزرگی از رودخانه به سمت روسیه رفتن و رفتن بعد دیگه جای سوار قطار شدن اولین باری که ناصر شاه سوار قطار میشه اولین باری که اینا ریل راه هم میبینن خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن میرن با قطار تا مسکو چند روزی مسکو هستن از اونجا با قطار میرن سن پترزبورگ تزار روسیه رو میبینن خانواده سلطنتی رو میبینن برنامه های مختلفی اونجا براشون دیدن میبینن و واقعا به وجد میان از رژه نظامی تا مجلس رقص تئاتر جاهای دیدنی این ور اون ور میبرنش و واقعا برای شاه ایران و به حیاتی که باهاش هستن بسیار بسیار جالبه ما اینا رو میدونیم بخش زیادیش رو به خاطر اینکه خاطرات سفرش رو نوشته یعنی شاه دیکته میکرد یه منشی داشت مینوشت و یه چیز دیگه هم که میدونیم و خیلی جالب اینه که انیس و دوله بود که گفتیم که با شاه آمده بود بود طبیعتا همراهش بود خیلی هم خوشش آمده بود اینطوری که آقای عباس امانت تعریف میکنه ولی توی یه مهمونی که تزار روسیه قرار بود بده به, به مناسبت حضور ناصر الدین شاه همسر تزار گفت که همسر تزار به تزار گفت تزار به شاه گفت که خانم لطفا بدون روبنده بیان توی این مراسم دیگه خیلی جایی نداره همراهان شاه ایران این حرف رو که شنیدن قاطی کردن یعنی قاطی کردن که بیشتر نگران این بودن که اگر این خبر ایران برسه به آخوندا اینا رو بیچاره میکنن که او همسر شاه روبنده برداشت و اینا رو گرفتاری میشه بر ما چیکار کنیم چیکار نکنیم عقلاشون رو میذارن رو هم میگن بهترین کار اینه که انیس و دولر رو برگردونیم ایران که اصلا نباشه وقت این مهمونی نهایتا هم همین کارو میکنن همین کارو میکنن برش میگردونن ایشون هم خب ناراحت بوده از اینکه داره برمیگرده با ناراحتی برمیگرده اصلا بعضیا میگن همین شد که وقتی برگشت رفت پیش اخوندا و هی به اینا گفت از اینکه این سفر چه مزراتی داره و این چه خطراتی داره و این حرفا که وقتی که از سفر برگشتن جو آماده بود که میرزا حسین خان سپهسالا رو از کار برکنار کنن میگن این این نخ این ناراحتیش نقش داشت خلاصه انیس و دوله برگشت ولی خب ناصر الدین شاه سفر رو ادامه داد سفر بسیار مفصلی هم هست روی نقشه میبینیم که کجاها کجاها رفت بریتانیا رفت بلژیک رفت فرانسه رفت سوئیس رفت اتریش رفت ایتالیا رفت عثمانی رفت خیلی جاها رفت خیلی جاها رفت لندن رفت دید جمعیت زیاد تعجب کرد ریل تراموا دید تعجب کرد ماشین چمنزنی دید تعجب کرد کالسکی بچه دید جا خورد چراغ گازی دید خیابونا رو روشن میکنه دید مردم رو لباسشون مثلا سنگ های قیمتی دارن هم واقعا تعجب کردن هم خب تحسین کردن و همین که اینطوری بود که ناصر نشا وقتی داشت برمیگشت انگار یه مقدار ناراحت بود اینطوری که ملکه در ملکه انگلیس در یاد داشته روزانش نوشته نوشته که موقع خدافظی غمگین به نظر می رسید بگذریم چهار ماه این سفر طول کشید قیصر آلمان رو دید امپراتور آلمان رو دید تو اون سفر آلمان تازه اون موقع کشور شده به ابتکار بیسمارک خود بیسمارک رو دید با بیسمارک صحبت کرد یک خاطره ای درباره این نقل قولی درباره این دیدار هست که حالا نمیدونم چقدر درستی چقدر نه همینی که میبینین اینجا روی تصویر لئوپولد رو دید پاد لئوپولد دوم پادشاه بلژیک رو دید خلاصه آدم های مهمی رو در سفر دید جاهای مهمی رو در این سفر از نزدیک دید و دستاورد سفر چی بود؟ سفر سختی بود سفر سختی بود سفری بود با ریسک زیاد سفری بود با هزینه خیلی زیاد برای خزانه خالی ایران برای چی بود سفر یادمون نره دیگه برای این بود سپه سالار میخواست که این سفر رو شاه بره که ذهنش برای اصلاحات آماده بشه برای ترقی برای آباد کردن کشور آماده بشه تحت تأثیر قرار بگیره عباس امانت میگه که زواهر امر خیلی تحت تأثیر قرار دادن پادشاه رو از قاشق چنگال و از لباس و از نقاشی و معماری و آپارتمان و اسلحه و کالسکه و ماشین دودی و کارخونه و اینها خیلی براش جذاب بوده از از زیر ساخت ها راه آهن خیلی بهش براش جالب بود خیلی بهش علاقه مند شد و البته اونم در حد علاقه مند کاری براش نکرد یادمون باشه این ناصر الدین شاهی که 
تازه شاه نشده دیگه میگم 25 سال شاه شده امیر کبیر رو دیده یعنی یه دوره اصلاحات کوتاه و نافرجامی رو از سر گذرونده میرزا آخان نوری رو داشته حالا دوباره حوث اصلاح کرد شاه با تجربه هم هست ولی مشاهداتش در حد این چیزاست و بعد از اینم که برمیگرده از فرن کارایی که میکنه اینه که مثلا زیر نظر روس ها یک نیروی نظامی منظمی دستور میده که درست کنن نیروی نظامی منظم زیر نظر روس ها به نام قزاق ها کازاک ها بریگاد قزاق بریگاد قزاق اون موقع درست میشه و تا مدت ها واقعا همین بریگاد کوچیک که وفادار به روسیه یا تحت فرمان افسران روسی موثرترین نیروی نظامی در شمال ایران حداقل دو تا از فرمانده ها و افسرهای اینجا بعدا در تاریخ ایران خیلی مهم میشن ما وقتی که تاریخو جلو جلو تر بخونیم به اسمشون برمیخوریم یکیشون لیاخوفه که مجلس شورای ملی رو به توپ میبنده و یکیشون هم که رضا شاه این دو نفر هر دو از این بریگاد قزاق میان که نیروی نظامی که به کمک روزها در شمال ایران درست شد و بنیانش بعد از سفر اول ناصر الدین شاه گذاشته شد. نتیجه دیگه چی؟ مثلا اولین باغ وحش تهران هم بعد از این سفر درست شد. شاه دیده بود در اروپا خوشش اومده بود داد در دوشان تپه یه جای درست کردن به نام مجمع الوحوش ناصری. درست کردن و اینطوری ایران هم صاحب باغ وحش شد. در نظام آموزشی انگار تغییراتی دادن زبان روسی اضافه شد زبان فرانسوی اضافه شد اتاریا داروخانه شد دستور ساخت اولین آپارتمان ایران که همون شمسل عباره باشه اونجا داده شد یعنی بعد از این سفر داده شد احتمالا متأثر از همین سفر و حالا آخر ویدیو میگه میخوره درباره حمایت پادشاه از هنر اون چیزایی که دید در سفر اروپا هم ناصر الدین شاه هم بعدا مظفر الدین شاه اینا اینا مهم بود در شکل دهی به سلیقه هنری ایرانی یا شاید بشه اینطوری گفت در رونق گرفتن معرفی تئاتر به ایران و بعد رونق گرفتنش میرفت پادشاه طبقه پنجم شمسل اماره مردم تماشا میکرد طلوع خورشید تماشا میکرد دستاورد های این سفر رو وقتی خلاص دنبالش بریم به این جور چیزهایی می رسیم و مثلا به اینکه شاه تصمیم گرفت دیگه با دست غذا نخوره مثلا با قاشق غذا بخوره عباس امانت در کتاب قبله عالم میگه که بین اون همه ابداعات و اختراعات فرنگی که پادشاه اونجا دید و بعضی رو با خودش آورد یک نمونهشون هم به عرصه استعمال عمومی راه پیدا نکردن یک نورشون هم چیزی نشد که مردم بیان استفاده کنن چرا گازی کالسکه نمیدونم همین چیزایی که آوردن اینا موند اسباب بازی های گران قیمت ملوکان باقی موند بیش از اون خیری از این چیزا به مردم نرسید این ولی حالا مال سفر اول ناصر الدین شاه ناصر الدین شاه کلا چهار تا سفر خارجی رفت چهار بار در نیمه دوم سلطنتش یه بار گفتیم رفت زیارت سه بارم اروپا به سیاحت ولی اگه دستاوردش آوردن تکنولوژی و اینا نبود چی بود به نظر میرسه دستاوردش در زمینه پی آر در زمینه روابط عمومی بوده چون قرن 19 اروپا همچنان در حال استعمار شاه ایران شاه پرشیا اونطوری که اون موقع میگفتن اومده اروپا و درسته که کشورش الان ضعیف نشانی از شکوه گذشته باستانی پرشیا نداره هم وزن قدرت های اون روز نیست ولی بالاخره پادشاه یک کشور مستقلیه که کشورش مستعمره نیست و خودشو تا اینجا رسونده خودشو بالاخره کشونده آورده پرانسه آورده لندن آورده برلین عباس امانت میگه توجهی که این سفر گرفت از توجهی که سفر مثلا سلطان عثمانی گرفت از توجهی که خدیو مصر سفرش گرفته بود و اینا تقریبا همون موقع بود بیشتره در همون زمان توجهی که سفر ناصر الدین شاه گرفت بیشتره از جمله به خاطر تصویر و جایگاهی که پرشیا سرزمین پرشیا در ذهن نخبگان اروپایی داشت وستش میکردن به اون امپراتوری باستانی پرشیا بگذاریم این سفر اول بود و حالا نکاتی که گفتیم همش مال سفر اول نیست بعضیش به سفرهای دیگه هم مربوط میشه 
سفر دوم اتفاق مهمی که افتاد یه دونه این بود که وقتی آلمان بود قیصر آلمان ترور شد البته جان به در برد ولی خب رو ناصرالدین شاه به نظر میرسه خیلی تاثیر گذاشت نوشته بود که چه کردن با اینو من اینجا بودم و خیلی حالم بد شد و اینها تو همون سفر رفت موزه لوور رو دید و خیلی هم انگار خوشش اومد که اینا یه سری از آثار از حفاری های باستانی ایران رو بردن اونجا گذاشتن اگر ناراحتی داره ناراحتیش از اینی که چرا کم بردن برج ایفل رو میره میبینه ولی خب آسانسور نمیخواد سوارچه بر همین نمیره از بالا فقط توصیفاتش رو میشنبه و از پایین میبینتش آدم های مهمی رو میبینه تو سفر دومش این بر من جالب بود لوی پاستور رو میبینه توی خاطراتش هم دربارش نوشته که امشب پاستور معروف رو دیدم که این برای آدم سگه هار گاز گرفته یک علاجی پیدا کرده میگه که من تو روزنامه دربارش خونده بودم دیدمش و باهاش صحبت کردم و گفتش که این کار کردم اون کارو کردم آدمو اگه زود بیارن خیلی خوبه من میتونم نجاتش بدم و خیلی خلاصه تحت تاثیر قرار گرفته بود تحت تاثیر قرار گرفته بود که آره اینجا مدرسه داره و درس میده و مردم میان پیشش درس میخونن و چه خدمتی به انسانیت کرده و آقای لسپس رو دیده بود که آدم مهمی بوده ایشون از جمله به خاطر نقشش در ساختن کانال سوئز ناصرالدین شاه میبینتش وقتی داره نقشه راه آهن سراسری اروپا به آسیا رو میکشه که داستان مهمی این یک جایی حتما دربارش صحبت خواهیم کرد خیلی خیلی چیز مهمیه بعدا در جنگ های قرن بیستومی اروپا هم رد پای این ایده راه آهنی که وصل میکنه اروپا رو به, به آسیا هست ایشون رو میبینه آلفرد کروپ رو میبینه صاحب کارخونه های تسلیحات نظامی در آلمان یکی از برادران راث چایلد رو میبینه یه خانواده یهودی ثروتمند خیلی قدرتمندی که الان هم خانواده خیلی قدرتمندی هستن خانواده اصالتا آلمانی هستن توی خاطراتش ناصر الدین شاه میگه که من ایشونو دیدم خیلی استدعای آسایش یهودیا رو داشت و من بهش جواب دادم که شما برادرها هزار کرور پول دارین شما برین پنجاه کرور به یه دولتی بدین مملکتش رو بخرین یهودی های همه دنیا رو اونجا جمع کنید خودتون هم اونجا رئیسش بشین اینطوری متفرق و پریشان نباشین بعد خودش میگه خیلی خندیدم به این پیشنهادی که دادم ولی اون جوابی به من نداد که بر من خیلی نکته جالبی بود خیلی خیلی صحنه جالبی بودیم واقعا الان وقتی بدونیم که خب سرنوشت چی شد و این خانواده چه نقش مهمی تو این سرنوشت داشتن و دارن بگذاریم با این سفرهای ناصر الدین شاه دیگه راه باز شد برای پادشاه ایران که بره فرنگ به سیاحت بعد از ناصر الدین شاه هم دیگه پادشاه قاجار دستشون به سفر باز بود اول پسرش مزفر دین شاه بود مزفر دین شاه خب خیلی طولانی ولیعهد بود در دوران ولیعهدی هم از تبریز فکر کنم بیرون اصلا نرفته بود وقتی که شاه شد ولی افتاد به جبران کردن از همون اول به مسافرت رفتن فکر میکرد چهار سال بعد از اینکه پادشاه شد رفت سفر اولش اگر خزانه خالی نبود شاید زودتر میرفت خیلی دوست داشت بره خیلی براش مهم بود که بره توی منابع میگن اصلا صدر اعظماش رو با این معیار به هوای این انتخاب میکرد که هزینه مسافرتش به, به اروپا رو تأمین کنن از رو این صدر اعظم پیدا میکرد سر همین هم شاید امین و سلطان که صدر اعظمش شد تونست یک وامی از روسیه بگیره و پادشاه باش بره مسافرت چطوری وام گرفت وسیقه گذاشت چی و وسیقه گذاشت آیدات گمرک مملکت و وسیقه گذاشت وسیقه گذاشت وام گرفت پادشاه راهی اروپا شد پادشاه برای چی میره سفر وقتی وضع من میکرد اینه توجیهش این بود که یک بخشی از توجیهش این بود که برای مقاصد درمانی نقرس و درد مفاصل و روماتیسم و آب گرم چشمه های آلپ موجزه میکنه و از این صحبت ها چند وقت؟ هفت ماه هفت ماه نه پادشاه در کشور بود نه صدر ازم نه خیلی از وزرا رفته بودن اروپا رفت روسیه اتریش سوئیس آلمان بلژیک فرانسه عثمانی انگلیس هم میخواست بره ملکه ویکتوریا مرده بود دربار انگلیس برنامه های سوگواری و اینا داشت سفر قطع شد چیز شد کنسل شد توی توی پاریس ترورش هم میخواستن بکنن مونتا ترور موفقیت آمیز نبود این سفر برنامهش وقتی که نگاه میکنی چون میتونیم بفهمیم که چه کردن توی این سفر 
بیشتر خوشگذرانی بود دیگه بیشتر خوشگذرانی بود بعد از این سفر هم بود که قرارداد دارسی رو بست که اصلا بعضی ها میگن یه انگیزش هم این بود که دوباره یه پولی بتونه بگیره که بره به سفر داستان دارسی رو هم که توی این ویدیو خیلی مفصل تر تعریف کردیم نکته جالب اینه که توی این سفر ها سفرنامه نوشته هر شب مزفر دین شاه دیکته کرده و نوشته حالا اونی که نویسه وزیر مملکت مثلا داره خاطراتش رو می نویسه ولی به حال و ما میتونیم بخونیم مشاهدات دست اول نفر اول مملکت رو میتونیم بخونیم واکنش مهمش هم حیرته واکنش مهمش واقعا تعجب خیلی زیاده و حیرت تا یه جایی که اینطوری می نویسه دیگه میگه که اصلا آدم میمونه که واقعا چطوریه که اینا هم آدم هم این طرف دنیا اینطوری کردن مثلا اون طرف دنیا هم این همین آدمی زاده ولی اون طرف دنیا یه طور دیگه است و اینقدر مثلا فاصله هست مشاهدش یه همچین یه همچین وایبی میده یه همچین چیز حسی به آدم میده توی همین سفر مدرسه دخترونه میره میبینه پارلمان میره میبینه اینا مهم احتمالا رو ذهنیتش تأثیر میذاره حالا آخر ویدیو میگم چرا فکر میکنم مهمه و البته خب خیلی خرید میکنه خیلی تفریح میکنه و بعد برمیگرده برمیگرده دو سال میمونه بعد دوباره بامشه میره اروپا میره اروپا دوباره دیگه من جزیات اون سفرش رو نمیگم کما بیش مثل همون اولی است میره باز دوباره میچرخه این ور برو اون ور برو گشت و گذار و خرید و تفریح و اینا برمیگرده ایران باز دو سال میمونه ایران دوباره پا میشه میره اروپا سه بار یعنی مزفردین شاه میره اروپا دفعه سوم صد روزه میره بازم یک بانکی میگیره یک وامی میگیره این بار از یک بانک انگلیسی این بار به بهانه باز مداوا و البته آشنایی با پیشرفت های کشورهای اروپایی و این حرفا یک سری امتیازهایی در شمال به روسا میده و پولی رو میگیره و میره مسافرت این بار 6 ماه 6 ماه میره اتریش، آلمان، بلژیک، فرانسه، انگلستان، ایتالیا این هم سفر پرهزینه ایه این هم سفر ایه که بارش روی خزانه خالی مملکت بار سنگینیه و البته دست خالی بر نمیگرده سوقاتی میاره سوقاتی میاره چند تا تلفن میاره دوربین میاره دستگاه ضبط صوت میاره دستگاه گرامافون میاره دستگاه بستنی ساز میاره از این جور چیزا سفرها هم اینطوری بود انگار که مثلا روسیه و آلمان و انگلیس که میرفتن وزن کار و جلسه دیپلماتیک و کارخونه بازدید کن و ارتش ببین و اینا یه خورده توش بیشتر بوده در روسیه و آلمان و انگلیس اتریش و فرانسه که میرفتن دیگه بیشتر صفا بوده بالا و اپرا و آتیش بازی و رقص و پارتی و مهمونی و این این صحبت ها یه چیز جالبی هم که من توی این مقاله خوندم خیلی به نظرم نکته درستی بود این بود که ما هیچ گزارش رسمی از از دربار ایران نداریم درباره این سفرها گزارش های رسمی رسمی میزبان ها هست که چه کردن کجا رفتن کی رفتن برنامه چی بوده از این ور ما یادداشت‌های شخصی شاهو داریم که حالا بعضی وقتا هست بعضی وقتا نیست ولی بالاخره نفر اول مملکت با این همه هزینه رفته سفر یه گزارشی در دستگاه دولتی ایران اینطوری که توی مقاله میگفت نیست که ما بتونیم بخونیم بفهمیم که خب این روز چه کار کردن دنبال چی بودن حالا اگه دنبال چیز خاصی هستن بودن ولی خب تو سند هایی که در وین و در بوداپست هست شما میتونی ببینی برنامه موزیکی که جلوی مزفردین شاه اجرا کردن رو میتونی ببینی چی بوده برنامهش برنامهش که رو کاغذ نوشتن کاغذش هست موقع ساندیدن سربازا کجا آرایش گرفته بودن اون روز جلوی مزفردین شاه الان سندش هست سر میز شام کی کجا نشسته بود هست همین الان تو آرشیو میتونی بری ببینی عکساش تو همین مقاله منبع ما هست. تو همین سفر هم بود مزفر الدین شاه که در ایران نارضایتی از نارضایتی های مردم بالا گرفته بود وقتی که برگشت صدر ازم رو مجبور شد عوض کنه صدر ازم جدیدی گذاشته بود مثلا که خرج سفر سومش رو تعیین تأمین کنه ایشون هم نتونست وام بگیره نه از روسا تونست وام بگیره این دفعه نه از انگلیس ها تونست وام بگیره عواید گمرک زیاد کرده بودن فوا... فشار روی گمرک زیاد کرده بودن الان دیگه خب فقط مردم عادی هم ناراضی نبودن ملاکین هم ناراضی بودن تاجرا هم ناراضی بودن و اصلا میشه ردش رو اینطوری هم دید که این علاقه پادشاه های قاجار به سفر رفتن وقتی که واقعا پولی براش نبود و دلیل خیلی موجهی هم براش نبود 
این بعدا چه حالا هم از نظر مثبتش هم از نظر منفیش یعنی تو نارضایتی هایی که درست کرده بود چه اثری داشت در جمع شدن اون نیروهای اجتماعی پشت انقلاب مشروطه وقتی درباره سفرها صحبت میکنیم یه دستاورد دستاورد که نداره یک یک اثر غیر مستقیمی هم اینها داشته روی هنر قدم اولش روی اصلا روی نصر فارسیه نه اینکه نصر فارسی رو اینا دگرگون کرده ولی واقعا تفاوت خیلی بارزی داره همین سفرنامه هایی که پادشاه اینجا انشا می کرده رو ببینید مثلا این این متنشه جمله هاش چقدر ساده چقدر کوتاه ساعت هشت صبح از خواب برخواستیم نماز ما غذا شده بود نماز خواندیم قرآن خواندیم آمدیم پایین جناب اشرف عطابک اعظم آمدند رفتیم اتاق بیلیارد بازی کردیم تفنگ فلان آوردند شد شلی کرد خیلی ساده است دیگه این این رو مقایسه کنین مثلا با گزارش روزنامه از سفر شاه که نصرش اصلا اینطوری نیست تو اون سفرنامه هیچی نیست که من شما نفهمید اما توی گزارش روزنامه میگه مجاهدت نفس نفیس همایون و مشاهدات نظر مبارک در جلوگاه نتایج آثار علوم و فنون و بدایع صنایع ملل و دول متمدنه هیچیشو نمیفهمیم یک اتفاق مهمیه که پادشاه شروع کرده به این نصر نوشتن اینو حالا اثرش رو بعدا آدم های دیگه خیلی مفصل تر دقیق تر بررسی کردن ولی این, این تفاوت این اهمیت این, این ساده نویسی اهمیت داره و اهمیت کمی هم نداره اثرش در ادبیات فارسی اثر محسوسیه بعدا هم این اینو تو هنرهای دیگه هم میشه خود دید که آخر ویدیو درباره اون صحبت میکنم یه سال بعد از اینکه از سفر برگشتن از سفر سوم برگشتن دیگه مظفرالدین شاه در حالتی که خیلی بیمار بود و چیز زیادی هم از عمرش نمونده بود فرمان مشروطیت رو امضا کرد و در واقع حکومت ایران پادشاهی مشروطه شد از اون به بعد اصلا میگن همین که راضی شد این فرمان رو امضا کنه یه بخشیش به خاطر اون فضای باز سیاسی بود که در اروپا دیده بود همون که رفته بود پارلمان دیده بود واقعا هم یکم به نظرم بعیده که بگیم یه آدم میره این چیزها رو میبینه این مشاهدات رو میکنه و حالا خوش هم دورش اینطوری صحبت میکنه و بعد هیچ دستاوردی نداشته هیچ تأثیری رو ذهنیتش نداشته یا حداقل هیچ اثری روی این که زیر بار مشروطه بره نداشته نمیگه مشروطه رو خودش مطرح کرد طبیعتا ولی بالاخره زیر بار مشروطه رفت نه که بدون مقاومت ولی بدون مقاومت خیلی زیاد معمولا پادشاه ها انقدر راحت اختیارات خودشون از دست نمیدن خیلی خیلی آشنا نیست این حرکت شاید این هم روش نقش داشته شاید شاید مظفرالدین شاه بعد از مشروطه زیاد زنده نموند حکومت رسید بعدش به محمد علی شاه که ایشون هم خود دو سال بیشتر نبود و دیگه به خارج رفتن و اینا نرسید بعد پسرش احمد شاه به سلطنت رسید دوازده سالش بود پادشاه شد خب خیلی جوان بود بچه بود در واقع مسافرت خارج هم طبیعتا اون موقع نرفت 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 تا ده یازده سال بعد در تابستان 1919 ایشون تونست بره اروپا 1919 این دیگه وارد قرن بیستم شدیم 1919 چه دوره جنگ جهانی اول دو ساله که تمام شده ایران یه بار اشغال شده از اشغال در آمده هنوز زیر فشاره زیر فشار شدیده مخصوصا بعد از انقلاب اکتبر روسا رفتن الان فقط فشار از طرف انگلیسا هست فشار بیشتر از طرف انگلیسا هست 1919 19 19 اسم قرارداد بسوق و دولست دیگه قراردادی که انگلیسا میخواستن با ایران ببندن و وسوق و دوله دوستاش توی این سفر اروپا پایه های این قرارداد رو بتونه محکم کنه امضای احمد شاه بیاد زیر این قرارداد قرارداد 19 19 که توی ویدیوی نفت دورش صحبت کردیم مثل هند نمیشد ایران مستعمره بشه ولی میگن که خیلی هم متفاوت نبود حالا وارد بحث اونش اینجا نمیشیم در شرایطی هم رفت احمد شاه این مسافرت رو که حالا هم مخالفت های داخلی با این قرارداد بود هم مخالفت های خارجی بود مثل ناصر الدین شاه و مظفر الدین شاه ایشون هم از انزلی رفت مثل ناصر الدین شاه و مظفر الدین شاه ایشون هم سه بار رفت اروپا و دفعه سومش دیگه آخرین پادشاهی از قاجار شد که از ایران آمده بیرون و دیگه برنگشت دیگه برنگشت همون خارج از ایران بود که ازل شد از پادشاهی میخواست رضا شاه رو رضا خان رو از صدر اعظمی ازلش کنه 
مجلس قبول نکرد مجبور شد دوباره ایشون رو نخست وزیر کنه وسط همون سال یک شورش هایی هم در جنوب ایران شد واقعا هم خیال برگشتن نداشت دو سالی فرانسه موند آبان 1304 دیگه مجلس شورای ملی احمد شاه رو از پادشاهی خل کرد و سلسله قاجاریه رو منقرض اعلام کرد در حالی که ایشون همچنان در سفر بود یعنی سفر آخرش سفری شد که دیگه ازش بر نگشت زیاد ما به این دوره سفر احمد شاه و اینا دیگه نپرداختیم چون واقعا قبل از این که برای همیشه بره واقعا رفته بود از ایران رفته بود و ایران هم ازش رفته بود مونتا ما به این میخوایم نگاه کنیم تو آخرای ویدیو که آیدی این سفرها دستاورد این سفرها برای ایران چی بوده چون میتونیم اینطور نگاه کنیم که خب اینم یکی از مسیرهایی بود که تمدن غرب داشت میومد به سمت ایران آره این سفرها نه راه آهن برای ایران آورد نه واقعا در اوضاع مردم پیشرفتی به وجود آورد چیزی هم اگه آوردن همونجا در دربار قاجار موند و خیلی از اون دایره تنگ بیرون نرفت وسائل و مثلا ابزار و اینهایی هم که آوردن حتی عباس امانت میگه که نگاه صنعتی نداشت مثلا ناصر الدین شاه اصلا تصورم نمیکرد که ایران بخواد صنعتی بشه برای همین با اینکه آدم کنجکاوی بود با اینکه خیلی چیز میخوند سفرنامه میخوند جغ... کتاب جغرافی اینا میخوند و بعد رفته بود این مشاهدات رو هم کرده بود در خارج از ایران ولی بعد از همه اینا چی... از... از همه اینا در واقع چیزی در نیومد برای مردم اون چراغ گاز و کالسکه و وسایلی که آورد اسباب بازی های پادشاه باقی بود کتاب های تاریخ و جغرافی که سفارش داد آوردن اینا هیچ وقت در دسترس عموم مردم قرار نگرفتن از این بازدیدا و از این شگفتی ها و شیفتگی ها و اینجا چه قشنگه و چه آباده و اینا واقعا برای ایران کارخونه و صنعت و چیزی درست نشد فریدون آدمیت میگه این سفرها اخلاق سیاسی اینا رو عوض نکرد افق جدیدی بهشون نداد که مثلا به درد پیشرفت مملکت بخوره و اینا همه حرفای درستیه اینا کاملا حرفای درستیه من یه مقایسه هم میکنم اینها رو با قبلشون و با بعدشون چون کلا فکر میکنم خود دیدن دنیا مهمه یعنی مخصوصا برای کشورهای مثل ایران که دور بودن از مرکز تحولات دنیا این که اینا آدم های اثرگذار و تصمیم گیر این کشور و این جامعه برن جاهای دیگر رو از نزدیک شخصی به چشم ببینن مهمه چه بهتر که قبل از اینکه که کاری بشن برن ببینن از نزدیک ولی حالا بالاخره دیدنش تصویرشون رو از وضع ای که دارن بهش حکومت میکنن و از وضع دنیایی که توش دارن به یه جامعهی حکومت میکنن به یه کشور حکومت میکنن یه مقدار واقعی تر میکنه به نظر بدیهی هم هست این, این حرف خاصی نیست ولی اگه نگاه کنیم در طول تاریخ خب تا یه زمانی که اصلا امکانش نبوده برای پادشاه ایران که بره خارج ولی از وقتی امکان پذیر شده خب قاجارا رفتن همین ناصر الدین شاه مظفر الدین شاه احمد شاه با هر وضعی که بوده رفتن رضا شاه هم یه بار ترکیه رفته به جز اون سفر خارجی نداشته تا بعد میرسه به شاه میرسه به محمد رضا شاه که خب اصلا سوئیس مدرسه رفت و سفر هم زیاد رفت و کلا هم با دنیا خوب آشنا بود هم به نسبت حاکمان قبل از خودش هم به نسبت حاکمان بعد از خودش من اینطوری میبینم که این این روبرو شدن ایران جامعه ایران با قرب با پیشرفت یک یک تجربه اجتماعی تاریخی طولانی هم هست هم طولانی هم پیچیده است رابطه ایران قاجار و مدرنیت هم یه بخشی از همینه اونم رابطه پیچیده یه واقعا این سفرهای اروپایی پادشه های قاجار هم یک تیکه مهمی از این پازله همه قصه نیست ولی یه بخش مهمی از قصه است و بهتره که فکر میکنم بهتره که تصویر کاریکاتوری بهش نداشته باشیم که آره رفتن پارتی کردن وام گرفتن رفتن همش رو سوزوندن مثلا رقصیدن یا رقص نگاه کردن برگشتن یکم دقیقتر که ببینیم اولا همه هزینه هاشو میبینیم همه هزینه هاشو میبینیم که بیشتر از اون پولی که وام مثلا میگرفتن و بعدم همه دستاورداشو میبینیم درسته که وقتی ناصر الدین شاه یا مظفر نیچا میرفتن خارج مثلا خب خیلی میرفتن تئاتر رو اینها میدیدن ولی همین هم بود که باعث شد اولین دوربین عکاسی بیاد ایران اولین دوربین فیلم برداری بیاد ایران همینا شاید نقش داشت اصلا در وارد شدن تئاتر به ایران در درست شدن تکه دولت در اینکه پادشاه دستور داد تکه دولت درست بشه بعدا سالن تئاتری در سنگیلج تهران درست بشه یا حتی ترجمه های نمایشنامه های اروپایی به فارسی خود ناصرالدین شاه میدونیم چقدر دوست داشت 
عکس بگیره با هتل باغ وحش اینا اینا درسته دستاوردهای مهمی نیست در مقابل اتفاقایی که مثلا لازم بود بیفته و ما دوست داریم که میافتاد اما هیچی هم نیست اینا هم نتایج سفر ناصر الدین شاه و همین سفرا حالا در یک در یک سطح دیگه همین سفرا میشه گفت شاید زمین ساز انقلاب مشروطه شد هم از نظر اینکه ذهن ذهن خود پادشاه را آماده تر کرد ذهن حاکم را آماده تر کرد و هم شاید اونطوری که گفتیم به خاطر اینکه خوری نارضایتی هم در مردم ایجاد کرد و خلاصه اتفاقات مهمیه این سفرها در مسیر تجدد در ایران ناصر الدین یه بار که از سفر فرنگ برگشت و گفتش که بیان قانون بنویسین برای ایران حالا کسی جرأت نداشت بهش بگی که ما قانون بنویسیم اولین کسی که مشکل پیدا میکنه خودتی ولی چه قانون میاد دست پای شما رو میبنده ولی همین تغییر ذهنیت همین که پادشاه اومده بود که آره بیاین قانون بنویسیم من اروپا رو دیدم پیشرفته است اینجا هم قانون بنویسیم که پیشرفته بشیم به نظر میرسه اینا هم یه دستاوردهایی که ندیدشون نباید بگیریم زیادی هم نباید گندشون کنیم ولی خب ندیدشون هم نباید بگیریم یک نگاه مختصر و مروری بود به سفرهای پادشاه‌های قاجار به اروپا داستان قرن 19 رو ادامه میدیم در کانال یوتیوب بی پلاس من علی بندری